Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину 7 травня. Противник не припиняє ведення наступальних дій у східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим Кримом. На Волинському і Полійському напрямках противник активних дій не проводив. Визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки українсько-білоруського кордону в Брецькій та Гомельській областях. Зберігається загроза нанесення з території Республіки Білорусь ракетно-бомбових ударів по об'єктах інфраструктури нашої держави. На Сіверському напрямку зазначені підрозділи Збройних сил Російської Федерації продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-російського кордону у Брянській і Курській областях. У прикордонних районах Курської області триває інженерне обладнання позицій. На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосередив на недопущенні наших військ у напрямку державного кордону України. Посилове групування військ 20-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу за рахунок підрозділів резерву. Здійснював обстріли із застосуванням артилерії в районах населених пунктів Прудянка, Слатне. В результаті наступу підрозділів Збройних сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркони. Противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Вертопілля, успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. На Донецькому напрямку ворог зосередив основні зусилля на взяті під повний контроль рубіжного та підготовці до наступу на населені пункти Лиман та Сєвродонецьк. Продовжував артилерійські обстріли та нанесення ракетно-бомбових ударів із застосуванням оперативно-тактичної авіації на окремих напрямках. Також противник намагався взяти під контроль населений пункт Олександрівка, успіху не мав. На Маріупольському напрямку ворог продовжує блокувати підрозділи Сил оборони у районі заводу «Азовсталь». За підтримки вогню артилерії та танків проводить штурмові дії. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не проводив. За підтримки авіації намагався вести наступальні дії в напрямку населеного пункту Полтавка Запорізької області. Зазнав втрат, відійшов на раніше займані позиції. Підрозділи Сил оборони в районі населеного пункту Пологи Запорізької області успішно нанесли вогневе ураження противнику, знищивши частину його озброєння та військової техніки. Особовий склад ворога залишив позиції. На Південно-Бузькому напрямку противник веде оборону та наносить ракетні удари по військовій та цивільній інфраструктурі. На Криворізькому напрямку наступальних дій не проводив. Здійснював обстріли підрозділів наших військ із застосуванням мінометів та ствольної артилерії. Окупанти несуть значні втрати у боях із підрозділами Сил оборони України. Так, у населеному пункті Бурчак виявлено розміщення понад 100 поранених військовослужбовців повітряно-десантних військ Збройних сил Російської Федерації. Тримаємо стрім, віримо у Збройні сили України разом до перемоги. Слава Україні!